வணக்கம் இது லீஜேஸ் ஏ டு ஜெட் சேனல் இதயம் துடிப்பதை ஸ்டெத்தஸ்கோப் கொண்டு அறியலாம் ஆனால் இதயத்தில் ஓடுகிற மின்னோட்டத்தை ஸ்டெத்தஸ்கோப்பால் நம்மால் தெரிஞ்சுக்க முடியாது இந்த மின்னோட்டத்தை அதாவது மின் துடிப்பை கணக்கிட தான் நாம் இசிஜி முறையை பயன்படுத்துகிறோம் இசிஜி பற்றியும் ஹால்டர் மானிட்டர் இசிஜி பற்றியும் இந்த பதிவில் விளக்கமாக பார்க்கலாம் இந்த பதிவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மருத்துவம் சார்ந்த விழிப்புணர்வு பதிவுகளை தமிழில் தெரிஞ்சுக்க இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இருக்கும் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா என்னோட பதிவுகளை உடனுக்குடன் பார்த்துக்கலாம் இதயம் துடிக்கும் போது உடலிலிருந்து அசுத்த ரத்தத்தை பெறுவதும் சுத்த ரத்தத்தை உடலுக்கு கொடுப்பதுமா இருக்கு நாம் உயிர் வாழ்றதுக்கு இந்த துடிப்பும் இரத்த சுழற்சியும் கட்டாயம் அவசியம் இதயம் துடிப்பதற்கு தேவையான சிறு மின்னோட்டத்தை நம்ம இதயமே தயாரிக்குது இதயத்தில் ஏற்படுற பிரச்சனைகள் காரணமாக இந்த மின்னோட்ட உற்பத்தியிலும் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டாலோ அதிகமாக மின்னோட்டம் உற்பத்தி ஆனாலோ இதய துடிப்பில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் இந்த மின்னோட்டத்தை கண்டறிய பயன்படும் பரிசோதனை தான் எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம்னு சொல்லப்படக்கூடிய இசிஜி தமிழில் இதய மின்னலை வரைவுப்படம் இனி இசிஜி பரிசோதனை பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம உடம்புல இருக்கிற பல திசுக்கள்ல மின்சாரம் பாய்ஞ்சிட்டு இருக்கு இந்த மின் இயக்கம் முக்கியமா மூன்று பாகங்கள்ல நடக்குது இதயம் மூளை அப்புறம் சில தசைகள்ல இதயம் தான் துடிக்கிறது மூலமா தனக்குத்தானே மின் அதிர்வுகளை உண்டாக்கிக்குது இந்த மின் அதிர்வு இதயத்தில் பரவுற போது இதயம் சுருங்குது இப்படி சுருங்கும் போது உடம்பின் பல பாகங்களுக்கும் இரத்தம் வெளியேறுது இது ஒரு இசிஜி கருவி இந்த இசிஜி கருவியுடன் இணைக்கப்பட்ட லீட்ஸ் அதாவது மின் குமிழ்கள் இருக்கு எலக்ட்ரோட்ஸ் அல்லது மின் கடத்திகள்னு சொல்லலாம் இந்த மின் கடத்திகள் இதயத்தை சுற்றியும் கை கால் வயிறு போன்ற இடத்திலும் பொருத்தப்படுது சுருக்கமாக சொல்லணும்னா நம்ம உடம்புல எங்கெல்லாம் மின் அதிர்வு துல்லியமாக சீராக இருக்கோ அந்த இடங்களில் பொருத்தப்படுது மின் கடத்திகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கிற உடல் பகுதிகளிலிருந்து வெளிப்படுற இதயத்தோட மின் அதிர்வுகளை மின் கடத்திகள் இசிஜி கருவிக்கு அனுப்புது இசிஜி கருவி இதை பல ஆயிரம் மடங்கு பெரிதுபடுத்தி அதை ஒரு கிராஃப் பேப்பரில் கோடாகவும் வளைவாகவும் வரைகோட்டு படமாக பதிவு செய்து தருது இந்த கிராஃப் படத்தை தான் நாம் இதய மின்னலை வரைவுபடம் எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம்னு சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு மின் கடத்திக்கும் ஒவ்வொரு வடைவு படங்கள் பதிவு செய்யப்படுது ஆரோக்கியமான இதய வரைபடத்தில் ஒரு முறையான அலைகள் காணப்படும் ஆனால் இதய நோய் உள்ளவருக்கு இந்த இசிஜியில் அவரது நோய்க்கு ஏற்ப அலைகளில் ஏற்ற இறக்கங்களும் அலைகளின் தூரங்களும் மாறுபடுது மருத்துவர்கள் அலைகளின் இந்த மாற்றத்தை கணித்து இதயத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற பாதிப்பை மட்டுமல்லாம அது எந்த பகுதியில் ஏற்பட்டிருக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க சில நேரங்களில் இதய நோயாளி சாதாரணமாக உள்ள போது நோயின் குணங்கள் வெளியில் தெரியாது அப்போது சாதாரணமாக எடுக்கப்படும் இசிஜியிலும் அது தெரியாது இந்த சூழ்நிலைகளில் மருத்துவர் அவருக்கு ஹால்டர் இசிஜி கருவியை பரிந்துரைக்கிறாங்க இது ஒரு ஹால்டர் மானிட்டர் இசிஜி பேட்டரி மூலமாக இயக்கப்படுது இந்த கருவியை கழுத்திலோ அல்லது இடுப்பிலோ ஒரு பையில் வைத்து அணிய வேண்டியிருக்கும் கருவியிலிருந்து மின் கடத்திகள் மார்போடு ஒட்டப்படுது இந்த ஹோல்டர் இசிஜி கருவியை அந்த நபரின் உடலில் இருபத்தி நான்கு முதல் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்கு பொறுத்துறாங்க அவர் இயல்பாக நடக்கும் போதும் வழக்கமான வேலைகளை செய்யும் போதும் இந்த கருவி தொடர்ந்து இசிஜி வரைபடத்தை தயாரிக்குது நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் கழித்து மருத்துவரிடம் உங்கள் கருவியை கொடுக்கும் போது பதிவுகள் சரிபார்க்கப்படுது இதன் காரணமாக அவருக்கு வந்து செல்கிற இதய வலியும் முறையற்ற இதய துடிப்பையும் தெரிந்து கொள்ள முடியுது ஹால்டர் இசிஜி கருவி மூலமா திடீரென ஏற்படுகிற மோசமான பாதிப்புகளை கூட தடுக்க முடியும் மாரடைப்பை தெரிந்து கொள்ள மட்டுமே இசிஜி கிடையாது இது தவிர இதய துடிப்பும் இதய தசைகள் இதய அறைகளின் வீக்கம் தடிமன் இதயத்தின் மின்னோட்டம் இதய வலி பாதிப்புன்னு அனைத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் மேலும் இது போன்ற மருத்துவம் சார்ந்த விழிப்புணர்வு பதிவுகளை தமிழில் தெரிஞ்சுக்க இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த பதிவையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி